Haleluya. Amén. Amén. Haleluya. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Haleluya. ¿Cómo va? Haleluya. ¿O bien quieres yo acá? ¿O bien quieres yo acá? Amén. Eh, 実はですねあの、えー、数日前からちょっと184非表示やってたんですがあのー、ちょっと私勘違いしましてですねあのー、184、えー、非表示したらあのみんなにも映らないのかなと思ったんですね。風の子さんアメンそしたら私だけみたいで皆さんあの小太郎さんハレリア久しぶりです小太郎さんありがとうございます。えーよく来てくれました。えー、184を表示しても皆さんは見えるらしいですよね。私はね、皆さんも見えないのかなと思って喜んでたんですが、えー、結局ですね、あの、私だけがなんか、あの、見えないらしいので、一応解除しました。はい。小太郎さん、ハレリア、ありがとうございます。サマーさん、ハレリア、アメンアメンアメンえー、えー、と結局ですねあの、皆さんは見えてたんですよね、えー、184ずっと皆さんは見えてたで、私だけ見えなかったということ、はい<笑>はい、ですから一応、ですね、皆さんが見えなかったらやろうかなと思ったんですが、一応、皆さんは見えるということで、はい、はい、えっ、ー、と。今日はですね、イエス様だけが救い主ですというタイトルなんですが、副題にですね、2月、184NG の方が良いですよ。ああ、そうですか。あの、風の子さんは 184NG してますかえーえー、イエリさん、こんばんは。こんばんは。えっと、2月11日、来週の月曜日は建国記念日ですね、建国記念日。で、今日から3連休で、えー、3連休で喜んでる方もいると思うんですが、えー、3連休あの、月曜日が休みになる場合がお多くなってますよね、3連休。えー、っと、一応ですね、あの私だけが。表示っていうのもちょっとあれなので今,今外していますが、えー、何かいいアイディアあったら教えてくださいそして、えー、建国記念日はですねあの昔は紀元節といってですねそうですあの神武天皇神武天皇の即位から2600年2500年か600年つまりあ日本のあの暦ですね日本の暦、それが紀元節、それをまあ戦後、えー、建国記念日になりました。そして、えー、それをですねあの、えー、キリスト教の世界では、キリスト教の世界では、その紀元節っていうのは嬉しくないので、私たちはその信教の自由の日にしたんですね。ですから、この信教の自由の日っていうのは、そのキリスト教の世界だけなんですが、私たちクリスチャンは建国記念日をお祝いするんじゃなくて、えー、信教の自由,自由を守る日ということで、皆さんぜひ、えー、クリスチャンの世界では建国記念日ではないんだということですね、えー。クリスチャンの世界では信教の自由を守る日ということで。でこの信教の自由を守るというのはどういうことかというと、これはですね、あの憲法でもちろん保障されているわけですね、えー、憲法で保障されているんですが、えー、この信教の自由が、あのーまあ、日本では一応保障されていますが戦前戦中はなかったんです信教の自由がねもちろん江戸時代もなくて、えー、日本の歴史はクリスチャンだということだけで、えー、江戸時代は殺されていたわけですねそして、えー、その戦中も,戦中も牧師が捕まったり、えー、クリスチャンが捕まったりしたんですそれほどですね信教の自由っていうのはつい最近なんです
そして今でも今でもですねあの信教の自由の国がない国もあるんです北朝鮮もあのたくさんのクリスチャンが今収容所にいるんですね、えー、イエス様を信じてるだけでイエス様を信じてるだけでもう逮捕されちゃうんですねあのイスラム教の国でもそうですイスラム教の国でもクリスチャンというだけで捕まっちゃうわけですね捕まっちゃう、えー、ねな,なぜ、えー、そのクリスチャンクリスチャンであるということで捕まっちゃうのか、えー、これがとても大事なポイントなんですね、えー、つまりその信教の自由っていうのはまだまだまだまだですねあの世界中の中では信教の自由がないんだということですそして、えー、これからあの終わりの時代にですね反キリストが出てきます、えー、世界的な独裁者が出てくる予定なんですがその反キリストもやっぱりですねクリスチャンを迫害する予定です予定ですからまさにその反キリストが神になって神になってイエス・キリストを信じることを禁止するようになっていくという、えー、これから信教の自由がなくなる時代になるわけですね、えー、ブログ更新遅れてます<笑>大丈夫ですよあのゆっくりやってくださいそれじゃあ皆さんに質問しますね皆さんに質問しますキリスト教の歴史といったらば迫害の歴史,歴史と言ってもいいんですキリスト教の歴史は迫害の歴史今でも迫害されています今でも私悪こめに迫害されておりますがニコ生でも迫害されていますが、えー、それではですねどうして、えー、イエス・キリストを信じる信仰が迫害されるんでしょうかそしてイエス・キリストを信じるということで、えー、この何て言うんでしょうかね反対されてですね信じ,信じてはいけないというふうになるのでしょうかはい皆さん答えてくださいなぜ、えー、イエス・キリストを信じる自由がですね侵されてるんでしょうか、えー、信教の自由がなぜないんでしょうかはい皆さんこんばんははいそうですねえー、サタンが真実を広めたくないからサタンと偶像だらけだからキリスト教を信じない自由もあるもちろんキリスト教を信じない自由もありますねみなとさんサタンがいますからそうですね、えー、大体合ってますね。今日からニコ生電動放送を再開しました、ゆりさん。よかったですね。はい、皆さん、えー、っと、その、キリスト教の歴史は、信教の自由を守ってきた歴史なんです。あ、心に迷いがある人がいるから。そしてですね、その、イエス・キリストを信じるということが、神を信じるとということなんですねイエス・キリストを信じるというのは神を信じるということですそしてサタンはですね、えー、神を信じてほしくないのです神を信じてほしくないえつまりイエス・キリストを信じることを邪魔するイエス・キリストを、えー、信じないようにするこれがサタンのその目的なんです目的でだから人類の歴史は、えー、クリスチャンを迫害する歴史、えー、人類の歴史はサタンがイエス・キリストを信じないように邪魔する歴史と言っても過言ではないのですですから信教の自由を守るというのはとても大事なことなんです信教の自由を、えー、守るというのはまさにイエス様を信じるということを、えー、この、えー、強調することなんですね、えー、イエス様を信じるイエス様だけを信じるということを強調するそれがですね
、えー、あの信教の自由を守るということなんですねはいそしてですね、えー、これからも信教の自由を守る必要があります日本もですね今は信教の自由がありますけど、えー、これからですねなくなる可能性もあるんです今は自由でもこれからなくなる可能性もあります、えー、ですからそういう意味ではクリスチャンは祈って祈ってですね日本で信教の自由が守られるように、えー、祈り続ける必要もありますまた世界のまだ信教の自由がない国北朝鮮とか、えー、イランとか、ね、ああいう国でその、えー、信教の自由が自由になるように祈る必要があります。信教の自由というものはまさに、えー、そのとても大事なポイントなんだよということですね。えーはい、えー、今日のその御言葉をちょっと読んでみましょうね。今日の御言葉。マタイの13の、えー、18 18ですね、えー。そこでイエスは言われた。神の国は何に似ているでしょう。何に比べたら良いでしょう。それはからし種のようなものです。それを取って庭にまいたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。神の国は何に似ているでしょう何に比べたらよいでしょうそれはからし種のようなものです。それを取って庭にまいたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。まあ、キリスト教がまあ神の国というふうにあのもしこう当てはめた時ですねキリスト教が神の国というふうに考えた時にからし種からし種っていうのはもうほんとちっちゃなちっちゃな種なんですがそのちっちゃなちっちゃなたらからし種がイエス様ですね神の国は神の国はたった一人のたった一人のイエス様が十字架から始まったんですね十字架から神の国が始まりまりしたそして、えー、今やですね今やあ、えー、キリスト教は世界の70億人のうちの、えー、っと 32%22 32億人ですね、えー、ちょっとここに資料がありますのでこれちょっと皆さん見てください、えー、これはその世界の宗教のソースなんですがこれを見てくださいあ、これ違いました。ごめんなさい。間違えました。えー、っと、これじゃなくて、これですね。これですね。はい、これを見てください。これですね。えー、これを見るとですね、えー、キリスト教は今、世界で、えー<笑>えっと22億人で一番多いんですねで2番目がイスラム教で16億人、えー、23% それから3番目がヒンズー教で10億人 15% それから仏教仏教が5億人で 7% ってなってるんですねで、えー、キリスト教が 32%3 人に1人ですねえー、3人に1人が、えー、クリスチャンということになりますつまりあのからし種がですね大木になってそれ鳥がですね巣を作る成長して木になりまさにイエス様のこの予言が成就しているわけですねイエス様はこの2000年前にですねからし種が、えー、大きな木になって鳥の巣が巣を作るというふうに予言されてますがまさにまさにイエス様のこの予言が成就して今世界で22億人世界で22億人 32% の木になりました
すごいですよね、えー、イエス様のこの言葉が予言しているわけですね予言予言が当たっていますそしてもう一つ大事なポイントはですね皆さん今のソースを見ますとですね、えー、キリスト教だけがキリスト教だけがですね世界中に広まっているということですね、えー、例えばイスラム教だと中近東とか、えー、インドネシアとかあのバングラディスとかあの特定の場所しかイスラム教はありませんヒンズー教もあのインドとかインドとかですね、えー、どこだったかな特定の場所しかありません仏教も仏教も日本とかタイとか韓国とか特定の場所しかないつまり他の宗教はあの世界的にないんですね他の宗教は特定の場所しかないんですしかしキリスト教だけはキリスト教だけは世界中にあるんですね世界中にそれが大きな特徴です日本でイスラム教やってるやっていくって信教の自由やっても相当大変過去の経験よりゆり、えー、さんはイスラム教をやってましてその過去の経験で、えー、日本でイスラム教をやっていくのは大変だということですねはいそういうわけでえー、その、えー、今世界,世界中で、ね、世界中で認められているというか世界中である宗教はキリスト教だけだということですねキリスト教だけが世界中でこうあの存在する宗教他の宗教は全部一,一部だけだというね一部だけ、えー、一部だけしかないというそういうそれだけでもですね、なんかこう感じるものがあるんじゃないでしょうか。ね。えー、世界中で認められている宗教。それがキリスト教だよということですね、えー。それだけでも大きなインパクトを感じると思います。はい。えー、そういうわけで、えー、皆さん、えー、皆さんがですね、あの、えーえー、そうですね。皆さんがもし、えー、無宗教の人がいると思うんですでもキリスト教国がアメリカの信仰が揺らいでいる心配ですね祈りましょうそうですねじゃあ皆さんですね皆さんが、まあ、クリスチャンの方は別、うん、別としてですねまた宗教をやっている方は別として無神論の方今宗教を持ってない方がもしその、えートップ4と言いましょうか、キリスト教、ね、32%、ヒンズー教 12% かな、12%仏,教が仏教 5% かな、たったこの4つですね、この4つの大きな宗教、この4つで、えー、皆さんがもし信じるならば、信じるならどの宗教を信じるか、えーキリスト教かイスラム教かヒンズー教か仏教この4つを信じるのはいどれですかもし皆さんが信じるとしたらその4つのうちどれを信じますかどれを信じますかアンケートアンケート,<笑>アンケートちょっと4つだとよく分かんないんですけどアンケートなんてわからないかなちょっとアンケートじゃあごめんなさいアンケートにしますちょっとやり方をねよくわからないんですえー、っとちょっと待ってくださいね、えー、アンケート取りますからねどうやってやるんでしょうキリスト教イスラム教もし皆さんがえっと出るかな出ない出ないですねごめんなさいどうして出ないんでしょうでき,るできるんですけどやり方をやり方をちょっと忘れましたごめんなさいねちょっと
アンケートあんまりやったことがないのでイスラム教それでキリスト教ごめんなさいちょっと時間かかってすみませんこれうまくいくかどうか分かりませんがはいじゃあ4択ですねいきます質問答え AB 答え ABC あできましたねちょっとなんか1がちょっとなんか数字が変な風に間違えましたが1がキリスト教、ね、2がイスラム教これ後ろの数字無視してくださいね後ろの数字無視してで3がヒンズー教4が仏教、ね、もし皆さんが無神論で宗教がないと仮定した時に、えー、とどれを取るかですね1234の、えー、はいいいですかもし皆さんがこの4つの中から選ぶとしたらどれを取るかもし選ばなかったら押さなくて結構ですからねいきます1いいですかもういいですか12の3あああ仏教多いね<笑>やっぱり日本人ですねやっぱりイスラム教少ないねイスラム教ヒンズー教も少ない仏教が6割あやっぱり仏教日本は仏教の国ですね6割仏教あその時キリスト教うーんそうですねやっぱりイスラム教ヒンズー教を信じる人は少ないですね 6.5% 大変大変あまあキリスト教あのねあのどっかあのそのアンケート取ったらやっぱりキリスト教が一番多いっていうのは聞いたことはありますけどねなんかね無神論でどれを取りますかと言ったらキリスト教が一番多いっていうのはありましたまあ,あそうですねうんなんとなくイスラム教ヒンズー教はなんとなく日本人には苦手みたいなね仏教が確かに一番馴染んでいるけど仏教馴染んでるけどでもどうでしょうかねまあ年配の方は結構仏教をやる人多いけど若い人仏教少ないんじゃないかなと思ってましたけどねはいでもですねあの結婚式は結婚式はキリスト教結構多いですよちょっとやってみましょうか結婚式ね、えー、皆さんがもし結婚式やるとしたら、まあ、もあの家庭ですよ結婚式やるとしたらキリスト教が1それからいただきおめでとう、えー、それから親善結婚親善結婚が2ねその他はまあなしなしねもし皆さんが結婚式を挙げるときキリスト教式で挙げるのが1それから親善結婚が2ですねどっちがどっちが多いかということですね。いきます。キリスト教式でやるか、親善結婚でやるか。いいですかじゃあ、いきますよ。1、二の三。おおかしいな。<笑>本当ですか、皆さん。あの、リアルの時計では半分以上はキリスト教だっていうんですよ。皆さん、あの、天の尺でわざと、反対してるんじゃないかなと思うんですが 34% はキリスト教ねこれ実際のあれと違いますねえー、まあニコ生天の尺の人がいてですねわざと反対してる人がいますから女性が多かったら絶対1位になりますああニコ生は男性率高いからあそうかもしれないね、えー、女性はやっぱりキリスト教の方がいい,い,いんじゃないかなと思うんですね私は結婚式はしません。神と結婚してすごすごいですね。はい。えまあ、そういうわけでですね
、えー、そのイエス様の予言は枯らし種が大木になって、えー、鳥が巣を作るという予言がありますがまさにそれが成就してるんだよということですねそれが成就している、えー、つまり本当にたった一人のイエス様からたった一人のイエス様からその大木になって22億人70億人のうちの22億人 32%3 32人に1人皆さんすごいですよね3人に1人3人に1人がクリスチャンというまさに、えー、このイエス様の予言が成就してるんだということですね、えー、今はあのその科学の時代とか、えー、近代社会と言いますけどでもね皆さん知らないかもしれませんがこの20世紀この20世紀、21世紀にものすごくクリスチャンが増えてますね、えー。中国、アフリカ、中南米でものすごくクリスチャンが増えてる。この科学の時代だと言われてるのにかえって逆にクリスチャンが増えてる。この20世紀こそですね、本当にキリスト教が爆発的に増えた世紀と言われています。えー、今までのその歴史の中で20世紀がですね、まさにリバイバルを起こしている。リバイバルを起こしているイスラエルが再建したということが一つの理由だと思いますがイスラエルが1948年に再建して油吸いが強くなってまさに世界中はリバイバルというのが私たちの味方ですそしてその世界中にリバイバルが起きているそのリバイバルがもうすぐ日本に来るというのが日本のクリスチャンの、えー喜び、希望です。ですから皆さん、皆さんもね、えー、もうこのニコ生でイエス様を信じた人もいるかもしれませんが、えー、これから信じる人ももっともっと起こされます。皆さんの中で、これから、ねえー、今、種をまかれてます。ニコ生で種をまいています。私がこの放送でこの種をまいて、えー、種をまいて、皆さんがその御言葉の種がこの中に入って、あの皆さんがイエス様だけが救い主だイエス様だけが救い主だというふうにこの思う時が来ると信じますのでぜひ皆さんえは早く信じてくださいねえ早く信じた方が早く成長しますね、えー、ぜひえ皆さん今チャンスなんですねチャンスあのーコミのですね掲示板にあの面白いあの投稿がありまして、えっと、アインシュタインっていう番組が昔あってそのアインシュタイン,アイン,シュタインっていう番組の中で「宇宙と神」というのがあったらしいんですね。見たい方はそれを見てくださるといいんですがそしてあの「神と科学」という。神と科学というテーマなんですが、えー、科学は、ね、あの神をあの否定しようと思った部分があったけど結局あの神を否定できない理由が、えー、10個ぐらいあった7個ぐらいあったのかな、えー、7個ぐらいその神の存在を否定できない理由がありましたすごく興味深いですね興味深いその中であのの一つはね、平行進化っていうのがありましたね。平行進化。平行進化っていうのは、あの、その進化論ではいろいろこう進化するじゃないですか。ね、進化。えー、平行進化っていうのは、この進化した後、あらゆる生物が目が二つとか、顔があるとか、えー、その、こう、進化して分化したにもかかわらず、結局、共通点がたくさんあるっていうんですか。その進化したものが同じような進化を遂げるというそれはあのおかしいんじゃないかということつまり平行進化っていうのはまさに、えー、と想像論が正しいということを表すと思うんですねつまり神が作った生物なので目が2つあるとか鼻が1つあるとか口が1つあるとかいうのはどの生物でも共通点があるねえー、虫でも顔があるでしょアリの虫とかゴキブリの顔とかですね、えー、人間の顔とかね
。で、もし進化だったらいろんなバラエティがあるにもかかわらず、皆さんゴキブリの顔と皆さんの顔が同じようにか、ね、目が2つあって、口が1個あるっていうのは、どうしてたでしょうかということですね。これ平行進化と言いますが、えー、つまり後ろに、後ろに目がある生物はいません、な,なくて、えー、目が4つも5つもある。生物3つ, 3つは3つもないのかな4つ5つある生物はない、ねえー、どんな生物も非常に共通点があるそうなるとそれは進化じゃなくて神が作ったから共通点があると考える方が合理的ですねそれからあの宇宙の宇宙とか地球の環境が本当に人間の存在にふさわしい環境温度とか気圧とかねそのいろんな環境が非常に人間に都合のいい環境だこの確率は非常に小さくてまさに神様が用意した環境としか言えないような環境だ、えー、まだまだそういう神神様が想像したということに都合のいいようなことがどんどんどんどん発見されているということですね。ですから科学は神を否定しようと思ったけど、科学が発達すればするほど神を認めざるを得ないような状況になっているという。ね。えー、ぜひ皆さん見てくださいね。はい。それではですね、えっと、英語行きましょうか。英語ですね。えー、ヨハネ17の、えー、21の後半、ね、えっとその一番赤いとこの下の,下のとこですね「May they also be in us so that the world may believe that You have sent me. May they also be in us so that the world may believe that you have sent me. 彼らも彼らも私たちと彼らも私たちのうちにあることによってこの世はえー、あなたが私を送ってくれたことを信じるでしょう。彼らが私たちの中に、彼らも私たちの中にいることによって、この世は、えー、あなたが私を送ったことを信じるでしょう。May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. これはどういう意味かというと、えー、クリスチャンがクリスチャンが、えー、イエス様神様と一緒にいるクリスチャンがイエス様と一緒にいるということでこの世は、えー、イエス様が、えー、神様がイエス様を送ったということを信じるでしょうということですね、えー、つまり、えー、どういうことかというと分かりやすく言うとクリスチャンの中にイエス様がいるクリスチャンの中に神様がいるということの中で確かにイエス様は、えー、神から使わされてきたお方イエス様は神の子であるイエス様だけが救い主であるとそのように認めるということです、えー、クリスチャンの方はイエス様と共にいるのですクリスチャンの方は神様と共にいるので輝くのです変わるのです心が変わるのですクリスチャンの心は清くなるのですクリスチャンの心は変えられていくのですイエス様がいるからクリスチャンの心にイエス様がいるからクリスチャンの心は力強くなり清くなり神様の栄光を表すそのことを通してこの世はイエス様だけが救い主であると、え
、信じていくということですね。アメン。アメン。英語タイムについてアンケートを取りましょう。<笑>イエス様以外信じません。天のお父ちゃん、いつもありがとう。アメン。アメン。社会派よりクリスカリスマの方が救われますかそうです、そうです。あの、聖霊様が働かなければ、聖霊様が働かなければ、救いも起きないのです。ね。救いも起きないのです。油注ぎ最高です。えー、油注ぎが、えー、油注ぎを受けないと。油注ぎを受けないと。神の力を受けることはできないのです。皆さんは、えー、イエス様を信じて、油注ぎを受けて、神の力を受けて、皆さんの心が変わったのです。皆さんの生活に神様が働いて、いろんなことが変わったのです。それが、えー、その、油注ぎです。それがイエス様がいる証拠です。えー、それが皆さんの証です。それではですね、えー、その皆さんがイエス様を信じて心が変わった、えー、イエス様によって良いことが起きたという証いきましょう。はい、それでは。えー、イエス様を信じて、えー、成長した、からしだ、皆さんも成長したと言いましょうか、えー、変えられた証、心が変えられた証、スタート。心が変えられていくイエス様のおかげで遊戯王カードを燃やせました本当の解放感を得た人生について深く考えるようになりましたイエ,スイエスの言葉で忘れかけていた心を取り戻した心が清くなりました不倫をやめられました社会派より LTL 協会に行きたくなりました。サマンさん、イエス様を信じたら精神的に成長しました。お金に縛ら,縛られなくなった。愚痴を言ったり、イライラしなくなりました。イエス様のおかげで結婚できました。悪魔的なものを全部排除しました。アメン。イエス様のおかげでタバコをやめられました。イエス様のおかげで傲慢でなくなりました。うつが治りました。ハレリア。神様を信じたら怒り,怒りっぽい性格が治りました。福音をカリスマに変えていこうと思います。お酒をやめれました。神様のおかげで今の嫁と知り合えた。今まで体を打って営んでいた生活を恥ずかしく思いました。アメンやめれてよかったですね。イエス様を信じて会社を辞めることになりました。競馬を辞めました。痩せれました。イエス様のおかげで君が代をやめて賛美歌を歌おうと思いましたイエス様を信じて宗教を信じなくなり,なりました今日の証が多くて油そぎを多く感じましたゲーバーに行くのをやめましたグーゾー崇拝やめました。キューちゃんの放送で失いがちな心を思い出せた
。私も銀髪のせいじゃ、銀髪のせいじゃ、キューちゃんのように正しくいきたいです。アメン。こうして今、放送を見始めました。自分はどんな薬を飲んでも頭痛が治らなかったのが、イエス様で治りました。イエス様が最愛の人になりました。ハレリア。生きる意味が分かりました。すべてを許せるようになりました。僕の友達のイエス様を信じるようになりました。日本の飲酒にとらわれなくなった進化論が正しいと教科書で学びましたが嘘と知ったら心が解放されました悪こめを書いているリスナーさんを許せるようになりましたキューちゃんの放送を見て嵐をやめました神様を信じた方向音痴が治りましたカミ様を信じた頃にこの放送と出会いましたイエス様のおかげで平凡な毎日がハッピーです油注ぎがあれば、御言葉は、あ御言葉はいりますよ。<笑>イエス様に祈ったら元気になりました。聖書を枕にして寝たら、神様に会えた気がします。ある意味で、このお酢が好きになりました。この放送のブローマガをあちこちで宣伝してきました。ありがとうございます。リスナー全員がキューちゃんの教え子なんだと気づきました。<笑>牧師さんを見るたび許す心を教わります。毎日新聞を読んでいましたが、今は聖書を読んでいます。イエス様を信じたら安くに行きたいと思わなくなりました。以前は球場が良い。今は教会が良い。イエス様に祈って毎日朝が元気です。キューちゃんの笑顔が素晴らしいのは信仰を持っているからなのですね。ありがとうございます。社会派、福音派、教会、すべてカリスマになればいいと思います。イエス様だけが救い主です。天のお父ちゃんは永遠から永遠におられる。この放送が生きがいです。イエス様のように子供たちを愛したいです。お経を聞いたら気分が悪くなりました。天皇崇拝と君がよやめました。この放送に出会えたことを主に感謝します。この放送の録画ファイル150ギガを超えましたこの放送で歌舞伎偶像をやめましたた今の時代だからこそ教会からの発信が必要だと思いましたお経はただの雑音だと思いました
イエス様のおかげで宗教は怖いと思いましたこの放送が心に残るのは信仰があるからですねアメンすべての人が救われることを願いますアメンこの放送でタバコをやめましたイエス様のことをもっともっと伝えたいです。アメン。ミラトさん、礼拝楽しみ。アメン。キューちゃん放送毎日見ていますありがとうございますレズビアンの友達が信仰を持ったら病気が治ったと喜んで感謝していますアメンブツダンしてたら母の病気が治りましたイエス様を信じて株の売買やめました迫害を喜びます。アメン。これからはキリスト信者と胸を張って歩けると知りました。はい、ありがとうございました。リスナーさんのおかげで信仰が増し加わりました。はい、ありがとうございました。アメン。タロさんのタイトル、えー、タロさんのタイトルなんです、これは。はい、えっ、ー、と、一つ、スカチャ、スカチャが来てます。えー、キューちゃん、こんばんは。今は受験の時期ということで、神社等で、合格祈願のお守りを買ったりしている人が多いと聞きます。信仰を持つ前の自分も買ったことがあるのでわかるのですが、偶像に騙されてはいけないと思います。受験に合格することは人生において重要ではなく、信仰を持ち、真実を知って天国大学に合格することが、親や周囲の人や自分自身を幸せにする方法だと思います。リスナーの皆さんも他人を蹴落とし、順位をつけ、点数だけで合格不合格と、人に価値をつけてしまう受験を拒否しましょう。イエス様だけは我々に点数をつけることなく、差別しないで、救ってくれる唯一の救い主です。皆さん、自分と一緒に救われましょう。アメンそうですね。今、受験シーズンですが、多くの人は受験にとらわれて、えー、受験というものを重要視しすぎていますが、もっと大事なことがあるんだということですね。えー、大学に入れたら幸せになるということではないんです。えー、本当の幸せは、えー、この世的にうまくいくことではありません。本当の幸せはイエスキーストから救いを得ることですね。イエスキーストから救いを得る。救われて初めて幸せになっていくんだということですね。皆さん、え罪の奴隷で幸せになると思いますか欲望の奴隷で幸せになると思いますかサタンの、サタンの束縛で幸せになると思いますかいいえ、いいえ。多くの人は、えー、サタンの奴隷、えー、もっと早くチャイスクールの存在を知りたかったです。多くの人はですね、えー、サタンの奴隷、罪の奴隷だということを知らないで、えー、幸せを幸せから遠く離れて、えー、サタンに騙されているということに気がつきません、えー。幸せになりたくてもなれない状況なんだということですね
多くの人はサタンの奴隷なので幸せになりたいけどなれない幸せになりたいけどなれない、えー、頑張っても頑張っても幸せになれないそれは、えー、罪の呪いの中にあるからということです罪の呪いの中にいたら頑張ってもダメなんです働いても働いてもうまくいかない頑張っても頑張ってもうまくいかないそれは、えー鎖、霊的な鎖に縛られているからですね。多くの人はそのことに気がつかないんです。まず大事なことは、えー、救われることが、えー、その大事なんですね。えー、ぜひ皆さん、えー、幸せになるということは、まず、えー、その、頑張って幸せになるんではないんだ。えーそのイエス様にから救われてイエス様から救われて初めて初めて、えー、幸せになっていくんだという、えー、救われなきゃいけないんだということですね、えー、皆さんはその救われなきゃいけないということさえもまだ気がつかない、えー、じゃあちょっとあのこれはわかるかな救われ自分は救われなきゃいけないと思う人が1えー、クリスチャンの方はちょっと別にしといてくださいねクリスチャンの方は別で私は救われなきゃいけないと思う人が1救われなくていいんだという人が2ですね、えー、クリスチャンの人は別で、えー、クリスチャンじゃない人で救われなくていいという人が2救われなきゃいけない自分は救われるべきだと思う人が1ですね、えー、救われるべきだと思う人が1ですいきます、えー、1 2の3あ、えー、救われなきゃいけないという人が 36% 少ないですね、えー、救われなきゃいけないということにまだ気がついてないんですぜひ皆さん気がついてください人間はですね救われなきゃいけないんです救われなきゃいけない救われなきゃいけないということはそのこうね閉じ込められている縛られている。騙されている。ね。えー、頑張っても幸せになれないんだ。えー、うまくいかないんだ。人生うまくいかないのは、罪の奴隷で、奴隷にされてるから、サダに奴隷にされてるから、そこから救われなきゃいけないんだという感覚。まずそれを知らなきゃいけないんです。えー、ぜひ皆さん、えー、すべての人が、すべての人が救われなきゃいけないんだということを理解してください。皆さんは救われなきゃいけないんです。救われなきゃいけないんです。そのままでうまくいかないのです。今のままでうまくいかない。頑張ってもダメなんです。人生が失敗するのです。皆さんが、すべての人が救われなきゃいけない。罪から救われなければいけない。呪いから救われなければいけない。裁きから救われなければならない。地獄から救われなきゃいけないのです。どうすれば救われますかイエス様だけが救い主です。イエス様だけが救い,救い主です。イエスキリストを信じて救われるのです。イエス様が十字架にかかったのは、イエス様が十字架にかかったのは、皆さんを救うためなのです。皆さんを救うために、身代わりに罰を受けて、身代わりに死んでくれたのです。私たちの代わりに死んでくださった。十字架によって、私たちを救ってくださる。それが十字架です。誰でも、誰でもイエス・キリストを信じる信仰によって、イエス様を受け入れるだけで、イエス様を信じるだけで救われる。これがですね、福音であり、これがキリスト教なのです。皆さんは救われて初めて、さっきの証しタイムの時のように、変わるのです。心が変わるのです。人生が変わるのです。人間関係が変わるのです。いろんな状況が変わるのです。イエス・キリストを初め信じて初めて、心が解放されるのです。罪から解放されるのです。サタンから解放されるのです。呪いから解放されるのです。皆さんは体験したのです
体験したのですイエス様だけが救い主ですですから皆さん、えー、70億のうち、えー、と22億 32% の人がクリスチャンだというのはまさにそれが証しじゃないですかそれもその世界中世界中にクリスチャンがいるこれも証しじゃないですか他にそういう宗教はないんですイスラム教も偏っている仏教も偏っているヒンズー教も偏っていて世界中で信じられているものはイエス様だけなのですですから皆さんそこにもうすでに証しがあるではないですかそして皆さんは体験してるではないですかそして多くの人は幸せになりたいと思ってなれない救われたいと思ってなれない状況の中でイエス様が救ってくれるんだということを信じてくだされば体験することができるのですそれでは、えー、今日の放送を聞いてまたメッセージを聞いて救われたい救われたい救われたいと思う人は「アメン」と言ってください「アメン」私は救われたい。僕は救われたい。幸せになりたい。救われたい。という人、アメンと言ってください。アメン。アメン。アメン。アメン。救われたい。という人、アメンと言ってください。素晴らしい。アメン。アメン。アメン。救われます。救われます。救われる体験もできます。救われる体験ができます。祈ります。天皇様。たくさんの方がアーメンと言ってくれました。たくさんの方がアーメンと言ってくれました。あなただけが救い主。あなただけが救い主。えー、あなたの予言が、えー、ちっちゃなちっちゃなカラシダネが大木になった。まさに、今20世紀、えー、キリスト教は大木になっています。どうぞ、アーメンと言った方々が救われて、えー救われ、救われますように。彼らを救ってください。彼らを救ってください。彼らを救ってください。どうぞ、イエス様。イエス様。えー、彼らを救ってください。あなたが、あなただけは救い主。あなただけは救い主。あなたを信じて、心が変えられますように。あなたを信じて、解放されますように。あなたを信じて、癒されますように。心が変わり、人生が変わり、素晴らしい変化がありますように、イエス様は感謝します。感謝します。感謝します。どうぞ、イエス様、えー、体験できますように、えー、大きな変化がありますように、えー、平安がありますように、喜びが来ますように、あなたの愛で満たされますように、あなたの愛で満たされますように、どうぞ、イエス様、信じた人たち、素晴らしい証しができるようにしてください。そして、まだまだこの福音を聞くことができない方がたくさんいます。日本にも、世界でも、福音を聞くことができる方が本当に少ないです。イエス様、どうぞ、たくさんの人が福音を聞く機会を与えてください。えー、ニコドマだけではなくて、いろんな状況の中で、福音を聞く機会を与えてください。イエス様、あなたはすべての人のために十字架にかかって死んでくださいましたから、どうぞ、多くの方が十字架の福音を聞きますように、十字架の福音を聞いて、救われる人が起こされますように、イエス様、日本を救ってください。日本を救ってください。リバイバルを与えてください。リバイバルを与えてください。イエス様、日本を憐れんでください。イエス様の皆によってお祈りします。アメンアメンアメンはい、明日日曜日です。日曜日は何ですかはい、日曜礼拝です。朝10時半からありますので、来てください、えー。礼拝参加してください。それではおやすみなさい。シャロン、シャロン、シャロン、おやすみなさい。ハレリア、アメンアメン